，战况这么激烈，绝对活久见。我天，你看，你看，你看这张。哇，你好，有什么吃跌打损伤的药吗？前面左耳边。这个就行。啊，这，这我看一眼。就这个吧。小姐，钱给多了。这是他本人，是，真的是他人。你看你，都是你闹的。我现在去个药店都要被人议论，还花了我一百块钱。我告诉你，你得赔偿我，什么精神损失费、名誉损失费，等等等等一系列的费用。我跟你说话呢。跟你说话，我就打了你一巴掌，我去个药店的功夫，就肿成这样了，吐出来。哎，这糖过期了，你别吃了。谁让你吃了？天气这么热，你这么辛苦，车窗开着，空调都跑了。干嘛？你别关窗，呛死我了！你不要看，你听我说，你听我眼睛里边吗？可不可以？我打张纸。你听我，你呛死我！我打张纸行不行？我眼睛，我眼睛睁不开了。啊，你看我能看得到吗？我眼睛被你们碰到了。全怪我，谁怪你了？话说回来，感谢你今天英雄救美，帮我解决了那几个狗仔。默默，你没事就好。啊，那所以，你从国外回来救我，是形势所逼。所以，你跟楚言去看展了？对啊，我跟楚言去看展览了。怎么了？嗯，这一次姑且原谅你。以后我不准你和别人一块儿去看展，知道了吗？嗯嗯。怎么办？怎么办？怎么办？夏林，你这个大色女！谁呀？喂，贾飞。菲菲，菲菲，你这是怎么了？啊，你怎么了？我中奖了。中奖？什么中奖了？嗯。你怀孕了？谁的孩子？你说呢？文丽，啊、哦，你干嘛？我今天带的名字，我现在一点办法都没有，一点办法都没有，完蛋了，完蛋我烦死了。老板，车已经准备好了，随时可以出发。嗯，城里那边呢？啊，小程同事明天晚上的飞机回港东。好，那你去机场接他，直接到公司见面。好。哦，对了
昨天晚上跟踪夏小姐的人已经查清楚了，应该是金董事他们。今天到公司来找我，有什么事吗？我要提醒你，按照公司的规定，你在停职期间，不能和任何股东发生任何的私下接触。我进来的时候，部下几十个人看到我，怎么叫私下接触了？金董事，不用我提醒你吧？林氏始终是我的公司，我最大限度的尊重并且感谢为这家公司做出贡献的大大小小的员工，但是其中不包括你。林一舟，你什么意思？你动我可以，你动我未婚妻，你觉得我会坐以待毙吗？你觉得你那些小花招被其他董事知道了，你会有什么后果？那只是作为公司代表，对夏小姐的一种保护。你未免也太小瞧我了吧？你说，你想要什么？我不管你用什么办法，立刻解除我的停职，三天内召开股东大会菲菲，你别紧张，我陪着你呢啊！别紧张，我去趟洗手间。哎，你刚才不都去过了吗？菲菲。喂，文丽。喂，夏姐。没事，菲菲，你别紧张，没事的。嗯。你怎么来了？呃，既然文特助来了，不如你们先聊吧。菲菲，我先走了啊，你们先聊。我走了。哎，你过来，过来，过来，过来，过来！你放开我，到我了，郭浩有重新预约的。你没有怀孕？你有透视眼啊？其实那天晚上，来，躺下去，我我我。起来，哎，小心！我我我。所以说，我们两个之间什么都没有发生。嗯，如果你想的话，我我也可以。那你一开始为什么不告诉我？还有负责什么鬼啊？我那个。我没想到，文特助，你也太不仗义了吧！你是当我贾飞好欺负是吧？没有没有，我不是那个意思。你知不知道，就因为这个事情，我担心了几天几夜都没有合眼，一个字都写不出来。你说，谁负责？我负责。嗯，怎么负责？为了让你前几天的不安情绪有地方可以排解，我可以负责你的终身大事。你，菲菲，我知道让你前几天担惊受怕是我不好，但是就像我之前说的
，我们两个既然已经开始了，就要好好对待。我希望你可以重新考虑一下我们两个人之间的关系。嗯，你让我想想好吗？我这两天信息量太大，需要消化。好，你需要多久？半年。半年太长了吧？稍微短一点点。嗯，三个月。两个月。一个月。成交。不过，验孕棒是怎么回事？验孕棒，你验孕棒什么时候买的？嗯，哦，我想起来了，五年前我要写一个怀孕的片段，那个时候买回来研究的。小姐，验孕棒保质期一般两到三年。啊，是这样的。原来一直以来，我只是个傻子，永远搞不懂自己的心，才错失了那么多与你在一起的机会。你能原谅我吗？这一次，这一次我一定会用尽全力的去呵护你，说爱你。刚才情绪很到位，我都被你带入戏了。如果你现在想要拜师的话，还来得及啊。你是不是经验很丰富，所以演起这种戏就特别的感同身受？我如果说我确实有经历过，你信吗？嗯，只有女人为你伤心的份儿，哪有你心碎的道理？谁说我不会？夏丽。嗯，我是嘉玲姐，粉丝送的姻缘会小礼物到了啊！我知道了。哎，你刚才说什么？啊，我说你这是个笨蛋。行了，那我先过去了。嗯，我走了。好。我才是个笨蛋。检查的怎么样了？叛徒，你居然敢告诉文丽！医生说，我确实没怀孕。验孕棒过期了。姐，姻缘会小礼物。都是些什么？给。木已成舟。是我和林一舟的 Q 版手机壳吗？这么可爱呀、啊！一会儿导演说一块去个餐，好呀。哎，好，等会儿见啊，等会儿见，等会儿见。
今天不行哦，剧组要聚餐。楚言、夏林，你们辛苦了，大家都辛苦了，谢谢大家。你快快快快坐下吃，补了好几个月了都。导演，我们哪能算什么大功臣？真正的大功臣是您。你少贫了，我这次主要说的是人家夏林，夏林这部戏特别棒，我相信你一定可以成功的。导演，这不应该我敬你。谢谢你这次的栽培和指导，辛苦了，我会继续努力的，真的辛苦了，干了啊、哦！嗯，嗯，哇，你不会喝酒就少喝点，吃点东西垫垫肚子。动快点，动快点。Hello， 大家好，不请自来了啊！哦，林，没事没事，坐坐坐坐坐，林总，坐坐坐坐，坐。大家真的不用客气，来坐下坐下。其实呢，今天过来主要是给大家探个班，还有看一下木木。哦，对了，给你们准备了一份礼物。礼物啊！哇，红酒，小意思。啊，还要感谢大家这段时间对木木的照顾。你怎么来了？还这么大费周章的送礼物？只准木木给我送礼物，不准我给木木送礼物吗？对了。木木说：“他给我也准备了一份礼物。”木木，礼物呢？这个，给你的。木已成舟。太厉害了！那大家伙如果不介意的话，我就先把我的木木给带走了。走了，拜拜。小林，嗯，不喝两杯再走。好。他要开车，不能喝酒的。我可以请我的司机送他回去。他刚受伤，不能喝酒。我替他喝。没事吧？没事。嗯。我们一起干一杯啊！来，小心。嗯，嗯，我知道，我知道，我知道。别扶我，知道你别扶。好着呢。小心。我们喝多。来，去那儿坐。松开，来坐下。松开我。嗯
，木木，醒了吗？木木，搬去跟我一起住吧。你是不是要吻我？我们不能靠这么近。我想一想，作为编剧，我必须要告诉你，同居之后会发生一些什么，是吗？同居之后，你们必然会坦诚相见，看到你们平常接触不到的一面，同时呢，也会加深你们对彼此的了解，最后再通过彼此身上的某个标志或者特点。你就会发现，原来你们是失散多年的亲兄妹。我的天哪，你能不能说点靠谱的呀？靠谱的就是呢，同居之后你们会进入密切相处模式。首先是物质上，你们会对彼此的喜好有更加深入的了解；其次呢是精神上，你们会更加了解对方。这样深入了解对方的过程呢，就是深入了解自己的过程。对啊，最后，也是最最最最最最重要的，就是肉体上。同居之后，你们会相濡以沫，水乳交融，干柴烈火，共享雨水之欢。停！你能不能别一言不合就开车啊？观众喜欢。不过话说回来，你为什么要拒绝林 boss 的爱呢？人帅，家世又好，对你又专一，这不是每个女孩心目中的完美老公吗？你为什么还要拒绝？完美老公？哎，你这个内衣风格该换一换了。怎么样了？啊，协议已经签好了，没有问题。您负责的第一个会议安排在明天下午两点，有两位董事因为工作原因会以视频的形式参加。好的，我知道了。哦，还有，跟日升那边签订合同的事情，暂时先不要让董事会的人知道。是。哦，还有，听说你跟贾小姐有些事情。呃，这这个你都知道了吧？没事，开车要注意安全，驾照一定要有。是。您负责的第一个会议安排在明天下午两点，有两位董事因为工作原因会以视频的形式参加。好的，我知道了。哦，还有，跟日升那边签订合同的事情，暂时先不要让董事会的人知道。傅先生来这里不会告诉我是碰巧的吧？我今天是专门来找江小姐的。堂堂一个大律师，怎么和狗仔一样？你跟踪我啊？江小姐说笑了。这份文件对江小姐来说应该挺重要的，看一下。
傅先生给我看这份文件，我想不只是想告诉我事情的真相吧。江小姐冰雪聪明，那傅先生想让我怎么做呢？我希望江小姐帮我把这份礼物送出去。今天倒是要看看他怎么解释。各位，来，今天召集大家过来是有两件事情。第一件，是为前段时间发生的事情做一个了结。大家手上现在即将拿到的是一份关于举报我存在不正当行为的调查结果。另一份，是外方决定追加投资的协议。经过公司调查小组调查，我不存在任何的不正当竞争行为，稍后将会有人一一详述。关于污蔑、举报我的人，我已经开始搜集证据，交由律师进行起诉。既然如此，那林总，你能不能解释一下，为什么没有经过董事会的表决，你就签订了收购日升零售的协议呢？对，这么大的事情，我们这些董事。没有知情权吗？对，对，是是是。要不是知情人向我透露，我跟大家一样，也被他蒙在鼓里了。还有这事儿啊？确实不对。最近啊，调查小组在调查林总不正当行为的时候，有人发现，林总已经私下签署了收购日升零售的协议。啊，你们知道吗？这一次的交易额高达一百亿，一百亿大数啊！林总的擅自决定啊，不仅仅违反了公司的规定，而且会给公司、给我们大家带来巨大的损失啊！对，林总，这是怎么回事？今天召集大家来，就是想征集一下大家的意见。<笑>你都决定了，连协议都签了。再来征求大家的意见，太晚了吧？我说行，是咱做了这个。各位稍安勿躁。其实，在零市的年度计划里，一直都有收购日升零售的计划。这也不是你私自签署协议的理由。我不知道金董事是从何得知协议已经达成的。要想人不知，除非己莫为啊。要想证明这件事情并不难。签署协议一定要通过公司的法务部门
，对，把法务部的人叫来嘛，一问就知道了，没有必要查了。对对对，我都已经准备好了，大家现在可以打开手上文件的第五页。啊，你们现在看到的，就是关于用现金收购日升零售百分之七十八股份的议案，而金董事所说的协议已经达成，根本就是道听途说。我相信大家都清楚。这一次的竞争非常的激烈，所以我早就已经与目标公司进行了谈判，对方非常相信林氏的整合能力，也给出了一个不错的估值，接下来只要通过我们董事会的表决就可以完成收购了，过程不存在任何的违规操作，听清楚了吗，金董事？这,这不可能啊！这，我就说没有问题吧，林总啊，就不可能做损害公司利益的事。谢谢大家的信任，也希望大家可以一如既往的继续支持和相信林氏的发展。而如果有的人打算自立门户，我绝对不会强留，是不是，金董事？好，今天的股东大会就这样结束吧，下一次我们进行投票表决。你告诉我，这是怎么回事啊？你不是告诉我，这个消息的来源绝对可靠吗？是可靠啊，可是这份合同相关公司内容流程是金先生您确认的。金先生您太着急了，这林一舟没有那么简单的。我着急，我不着急那能搬得到林一舟吗？合作到此结束。哎，金先生，我警告你，你别想着在背后做什么小动作。我手里可是捏着你的把柄了。哎呀！好热，喝杯冰的吧。老板，您的咖啡。嗯嗯嗯嗯。今天不喝咖啡啊？那我给你换茶吧。过来。耶、yeah. 嗯！木已成舟。哎，老板，你什么时候换的手机壳？木木送的。夏、哦、小姐真有眼光。<笑>那还用你说？你觉得上边这两个人像不像我跟木木？我看一下啊，这个还挺像的嘛，感觉。这是手工画的吗？感觉挺好的呀。哎，老板，你看，跟我的手机。一共就两个，我跟木木一人一个，你也敢要？那就不拿了。工资又不加，还真有才，画的真好，真有才。嗯、文丽，这个季度的商场促销业绩怎么样？哦，这次促销吸引了大量的非会员。那你觉得下个季度的促销什么时候开始？下个季度的促销我安排在下个月的十六号开始。老板，金董事那边已经递交了辞职报告。他倒是挺识时务的。把这个处理了。好，这一次如果不是手机壳里窃听器的助攻，我们可能还需要多准备几套方案呢。这个事情没有我们想的那么简单，所以目前我们还有更加优先的事情要处理。是
说回来，你为什么要拒绝林波斯的爱呢？人帅，家世又好，对你又专一，这不是每个女孩心目中的完美老公吗？你为什么还要拒绝？怎么了？嗯，这一次姑且原谅你，以后不准你和别人一块儿去看展，知道了吗？有多完美？我夏林绝对不会被林一舟的美色所打动的。来了，你怎么来了？来接你啊！啊，不是说好了搬到我那儿去吗？我什么时候跟你说好了？都已经那样了，你不打算对我负责吗？对你负责的人那么多，还轮得着我吗？你不一样吗？不行，上次已经被拍了，这次搬你那儿，再被人拍了怎么办？夏小姐可以放心，你现在跟老板已经是订婚的关系，就算被拍到，也是给沐浴成舟的粉丝发糖，所以这一点不成立。我东西很多的。搬来搬去很不方便，而且你那儿离我公司那么远，这一条总成立了吧？成立。嗯，木木，你说的对。嗯，好，我知道了。哎，哎，你你，我没让你进来，你干嘛你？你这样赖着不走啊？嗯，既然木木你不方便搬过去，那就只好我搬过来了，刚好也省去了你收拾的麻烦。也不用你适应环境，离公司还近。你，你真是早有预谋。